ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് കേട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് അത് കാണാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി കാണുക അതിനു മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാലെ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് അൺലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കൂടി കമൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ എനിക്കത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സജഷനായി മാറും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അതായത് ടെറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടറ്റ് സി ടെറ്റ് സെറ്റ് നെറ്റ് ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഇനി സെറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ജനറൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ സി ടെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു സി ടെറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു സി ടെറ്റിൻ്റെ സിലബസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണാത്തവർ അത് പോയിട്ട് കാണാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കേട്ടറ്റിൻ്റെ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിലൊക്കെ വരാം കേട്ടറ്റ് എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം ആർ ടി ആക്ടിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സി ബി എസ് ഇ നടത്തുന്ന സി ടെറ്റിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് തന്നെയാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും യോഗ്യതാ പരീക്ഷകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അതനുസരിച്ച് നടത്തുന്ന കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓർ കേട്ടറ്റ് നാല് വിഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കാറ്റഗറീസിലായിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് കാറ്റഗറി വൺ എൽ പി അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ കാറ്റഗറി ടു യു പി അധ്യാപകർക്ക് കാറ്റഗറി ത്രീ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് കാറ്റഗറി ഫോർ യു പി സ്കൂളുകളിൽ കെ ഇ ആർ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന യോഗ്യതകളോടെ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷാ അധ്യാപകർ പ്രവൃത്തി പരിചയ കല കായിക അധ്യാപകർ എന്നിവർക്കുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷയാണ് കാറ്റഗറി ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് പോയിട്ട് എന്തായാലും കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി പറയുന്നത് യോഗ്യതകളാണ് കാറ്റഗറി വ യോഗ്യതകളും ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം കാറ്റഗറി വൺ എൽ പി വിഭാഗ അധ്യാപകർക്കുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത ടി ടി സി ഓർ ഡി എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത ടി ടി സി ഡി എട്ട് അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരീക്ഷ എഴുതി ഫലം കാത്തിരുന്നവർക്കും ഈ കാറ്റഗറി എഴുതാം അതാണ് കാറ്റഗറി വൺ എൽ പി വിഭാഗക്കാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ടു യു പി വിഭാഗം അധ്യാപകർക്കുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദം രണ്ടാമത്തത് ടി ടി സി ഓർ ഡി എഡ് അല്ലെങ്കിൽ തത്വല്യ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ ബി എഡ് തത്വല്യ യോഗ്യത ബി എഡ് ഡി എഡ് ടി സി ടി ടി സി തുടങ്ങിയവർക്ക് അവസാന വർഷം പഠിക്കുന്നവർക്കോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയ്യാറാകുന്നവർക്കോ ഈ പരീക്ഷ എഴുതാം കാറ്റഗറി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടി സി ബി എഡ് സോറി ടി ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എഡോ മതി പക്ഷേ കാറ്റഗറി ടു എഴുതണമെങ്കിലും ഡി എഡ് ഡി എഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റഗറി ടുവിൽ എഴുതാം പക്ഷേ അവർക്ക് ഡിഗ്രി കൂടി നിർബന്ധമാണ് ബി എഡ് ഉള്ളവർക്കും ടി കാറ്റഗറി ടു എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കാകാനുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷയാണ് അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്വല്യ യോഗ്യത നെക്സ്റ്റ് ബി എഡ് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ തത്വല്യ യോഗ്യത ബി എഡ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്കും ഈ പരീക്ഷ എഴുതാം ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് കാറ്റഗറി ഫോർ യു പി വിഭാഗം വരെയുള്ള ഭാഷാ അധ്യാപകർ കലാ കായിക പ്രവൃത്തി പരിചയ അധ്യാപകർക്കുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷയാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള യോഗ്യത അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്ററ്റിൻ്റെ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററ്റിൻ്റെ പരീക്ഷകളുടെ ഘടനകളുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് ഓക്കെ കാറ്റഗറി വൺ എൽ പി വിഭാഗം അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിലായി നൂറ്റി അൻപത് 
ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ടൂൽ വരുന്നത് ഭാഷ വൺ ആണ് ലാംഗ്വേജ് വൺ അധ്യയന മാധ്യമമായി കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഓപ്ഷൻസിൽ മലയാളം തമിഴ് കന്നഡയാണ് ആശയഗ്രഹണം പദ്യം ഗദ്യം പദ്യം അല്ലെ ഗദ്യ തന്നിട്ടതിൽ ആശ ആശയഗ്രഹണമാണ് അതിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതിൽ പതിന പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഭാഷാ പ്രയോഗ വ്യവസ്ഥ ശരി ഓർ തെറ്റ് കണ്ടെത്തൽ തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആകെ മുപ്പത് ചോദ്യം അതിന് മുപ്പത് മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം മൂന്നാണ് അതിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ ടു ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ അറബിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളമാകാം നമ്മുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് ഭാഷ എൽ പി ക്ലാസ്സുകളിൽ പാഠ്യ വിഷയമാണെന്ന നിലയിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വിഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാഷാപ്രയോഗം ശരി തെറ്റുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആശയഗ്രഹണം ഗദ്യം പദ്യം പതിനഞ്ച് ചോദ്യം ആകെ മുപ്പത് ചോദ്യം മുപ്പത് മാർക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഭാഗം ഫോർ ഗണിതം എൽ പി വിഭാഗത്തിലെ ഗണിതത്തി ഗണിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അതിൻ്റെ ബോധനശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മുപ്പത് ചോദ്യം മുപ്പത് മാർക്ക് ഇനി ഭാഗം അഞ്ച് പരിസര പഠനം എൽ പി ക്ലാസ്സുകളിലെ പരിസര പഠനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം സി ടെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബോധനശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത് ചോദ്യം മുപ്പത് മാർക്ക് അപ്പോൾ ആകെ നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യമാണ് കാറ്റഗറി വണ്ണിൽ അതിന് നൂറ്റി അൻപത് മാർക്ക് എല്ലാ കാറ്റഗറീസിലും നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യം നൂറ്റി അൻപത് മാർക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ രാഗ സമയം നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഓരോ മിനിറ്റാണ് ടൈം ഉണ്ടാവുക എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ് പിന്നെ ജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കാണ് വേണ്ടത് മൈനസ് മാർക്ക് ഇല്ല ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം മിനിമം മാർക്കും ഇല്ല സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ മിനിമം മാർക്കുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി അപ്പോൾ കാറ്റഗറി വണ്ണിലെ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ ഭാഗം ഒന്ന് സൈക്കോളജി ഭാഗം ടു ലാംഗ്വേജ് വൺ ഭാഗം ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ടു ഭാഗം ഫോർ മാത്സ് ഭാഗം ഫൈവ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഇതാണ് കാറ്റഗറി വണ്ണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് കാറ്റഗറി ടു ആണ് യു പി വിഭാഗം അധ്യാപകർക്കുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷ ഇതിന് നാല് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഭാഗം ഒന്ന് ശിശു വികാസവും ബോധനശാസ്ത്രവും അഗെയിൻ സൈക്കോളജിയാണ് യു പി വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ വികാസം പ്രശ്നങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ ബോധനശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മുപ്പത് ചോദ്യം മുപ്പത് മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം ടു ഭാഷ വൺ അധ്യയന മാധ്യമമായി കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് കന്നഡ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മുപ്പത് ചോദ്യം മുപ്പത് മാർക്ക് ആശയഗ്രഹണം പദ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗദ്യത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഭാഷാ പ്രയോഗം പ്രയോഗ വ്യവസ്ഥ ശരി ഓർ തെറ്റ് കണ്ടെത്തലൊക്കെയാണ് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും മുപ്പത് മാർക്കും ഭാഗം മൂന്ന് ഭാഷ ടു ഒന്നാം ഭാഷയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് കന്നഡ ആശയഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ സെയിം ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഭാഗം നാല് ഐച്ഛിക വിഷയം ഐച്ഛിക വിഷയത്തിൽ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഗണിതവും ശാസ്ത്രവും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സയൻസും രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും യു പി തലത്തിലെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കമാണ് ഇതിലെ ഒരു വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളുടെ ബോധനശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടും ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും മുപ്പത് വീതം ചോദ്യം ചേർന്ന് ആകെ അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം നെക്സ്റ്റ് ചോയ്സാണ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പാഠങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഓ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ചരിത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പൗരധർമ്മം രാഷ്ട്രമീമാംസ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ യു പി വിഭാഗം പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ വരാനിടയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക കൂടാതെ ഈ വിഷയങ്ങളുടെ ബോധനശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും ഉള്ളടക്കം ബോധനശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ വീതം ആകെ അറുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുക ഈ ഭാഗം ഫോറിൽ അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിലവർക്ക് ചിലപ്പം മാത്സ് ടൈ ടഫ് ഉള
അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യരുത് ടൈം ലാഗ് ചെയ്യരുത് കാരണം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം പിന്നെ ടേകയാതെ വരും നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ടു ആണ് ആ അതായത് കാറ്റഗറി ടു കാറ്റഗറി ടു ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി പറയാം നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യം നൂറ്റി അൻപത് മാർക്ക് മുപ്പത് 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 അറുപത് നാലാം ഭാഗം ഓപ്ഷനൽ ആണ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് വേണം അതായത് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് മാർക്ക് ഇല്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷയാണിത് ഈ പരീക്ഷയെ പൊതുവെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി ടൂവിൽ സൈക്കോളജിക്ക് മുപ്പത് മാർക്കിനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ കാറ്റഗറി ത്രീ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പെഡഗോജി ലേണിംഗ് തിയറീസ് ടീച്ചിങ് സ്കിൽസിൽ നിന്ന് അതായത് സൈക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങളും അത് നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് ഉണ്ടാവുക ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക മാനസിക വളർച്ച വികാസം ബോധനശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ പഠന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അധ്യാപന നൈപുണ്യം തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഉണ്ടാവുക കാറ്റഗറി ത്രീ ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഉണ്ടാവുക മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിലാണ് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ മാർക്ക് ഈ കാറ്റഗറി ത്രീയിലെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ലാംഗ്വേജ് അധ്യയന മാധ്യമമായി കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ ഒന്ന് ഐച്ഛികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് കന്നഡ തമിഴ് ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിലെ കൃത്യത മികവ് സാമാന്യമായ പ്രയോഗ വ്യവസ്ഥ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളോ ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ചോദ്യത്തിന് ഓരോ മാർക്ക് വീതം ഇനി കാറ്റഗറി ത്രീയിലെ ഭാഗം മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് ഏത് ഏതിൻ്റെ ടീച്ചർ ആവാനാണോ നമ്മൾ ബി എഡ് ചെയ്തത് അതിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് എച്ച് എസ് സി തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പരീക്ഷയുണ്ടാകും മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി സംസ്കൃതം അറബി ഉറുദു തമിഴ് കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളും സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ പെടും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ ബോധനശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ചോദി മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളും അതായത് പെഡഗോജി ലെവലും ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് അൻപത് ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എൺപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി ത്രീയിലെ മെയിൻ ഭാഗമാണിത് ഭാഗം മൂന്ന് എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എൺപത് മാർക്കും ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങളുടെ മാധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ മീഡിയ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കാറ്റഗറി ത്രീ ഒന്നും കൂടെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം മൂന്ന് വിഭാ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ നാൽപ്പത് മുപ്പത് എൺപത് ഭാഷാ വിഷയം ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിലാണ് ജയിക്കാൻ അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ഓരോ ഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം മിനിമം മാർക്ക് ഉണ്ടാകും മൈനസ് മാർക്ക് ഇല്ല ആകെ സമയം നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി അൻപത് സ്കോർ ഇനി കാറ്റഗറി ഫോർ ആണ് കെ ഇ ആർ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന യോഗ്യതകളോടെ യു പി വിഭാഗം വരെ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷാ അധ്യാപകർ കലാ കായിക പ്രവൃത്തി പരിചയ അധ്യാപകർക്കുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷയാണിത് ഈ പരീക്ഷ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത് അതിൽ ഭാഗം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശിശു വികസനം ബോധനശാസ്ത്രം അഥവാ സൈക്കോളജി അതിൽ യു പി പ്രായഘട്ടം വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക മാനസിക വികാസം ആവശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട പരിഗണനകൾ ഇട ഇടപഴ പഴകലുകൾ ബോധനശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ചോദ്യവും മുപ്പത് മാർക്കും ഭാഗം ടു ആണ് അതിൽ ഭാഷ അധ്യയന മാധ്യമമായ ഭാഷ മലയാളം തമിഴ് കന്നഡ ഐശികമായി എടുക്കാം ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിലെ മികവ് പരിശോധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അല്ല ശരി തെറ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്രയോഗവ്യവസ്ഥ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് നാൽപ്പത് ചോദ്യവും നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഭാഗം മൂന്നിൽ ഐച്ച് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ഹിന്ദി അറബി ഉറുദു സംസ്കൃതം തുടങ്ങി ഭാഷാ വിഷയങ്ങളിൽ
കായിക വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവയും ഈ ഭാഗത്തിലെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളാണ് ഇവയിലെ ഉള്ളടക്കം ബോധന രീതി എന്നിവയിൽ പെടുന്ന എൺപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി കാറ്റഗറി ഫോർ ആണ് കാറ്റഗറി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അത് അത് ഷോർട്ടായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് എൺപത് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അൻപത് ദെൻ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ് അധ്യയന മാധ്യമമായ ഭാഷയിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് മലയാളം കന്നഡ തമിഴ് നമ്മൾ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്തത് അത് നെക്സ്റ്റ് ജയിക്കാൻ അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം മിനിമം അല്ല സോറി മൈനസ് മാർക്ക് ഇല്ല പരീക്ഷ സമയം നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റാണ് ഇതാണ് കാറ്ററ്റ് പരീക്ഷനെ കുറിച്ച് ഓവറോളായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ അത് പോയിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ കാറ്ററ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നാല് കാറ്റഗറീസ് പറഞ്ഞു യോഗ്യതകൾ പറഞ്ഞു പരീക്ഷകളുടെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു സിലബസ് പറഞ്ഞു കാറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള കാറ്ററ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാറ്ററ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് ഈ കാറ്ററ്റിൻ്റെയും സി ടാറ്റിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് ഇനിയുള്ള ഇനി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോസ് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാം കീപ്പ് വാച്